கடந்த சில தினங்களாக இயக்குனர் ப ரஞ்சித் அவர்கள் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கூறி அவர் புகழுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய களங்கத்தை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களை இன்று சிலர் செய்து வருகிறார்கள் அதிலே குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவரது பேச்சினை முழுவதுமாக படிக்காமல் அல்லது முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ளாமல் உணர்ந்து கொள்ளாமல் அது ஒரு சரித்திரபூர்வமான விஷயங்கள் என்பதை கூட தெரிந்து கொள்ளாமல் மொத்தம் பொதுவாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகின்ற நிலையினை நாம் பார்க்கின்றோம் இது மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தகது மட்டுமல்லாமல் திரு ராஜா அவர்கள் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக ரஞ்சித் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருடைய புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ட்விட்டரில் வெளியிட்டு அவர்கள் மீது ஒரு வன் வன்கொடுமை தாக்குதலை நடத்தியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஏனென்று சொன்னால் திரு ராஜா அவர்களுடைய எப்பொழுதுமே வார்த்தைகள் வன்முறையை தூண்டுகின்ற விதமாகத்தான் தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உற்று நோக்க வேண்டும் ஆகவே எச் ராஜா அவர்கள் அவருடைய அடியினை பின்தொற்றி ஹரி என்கின்ற ஒரு ஒரு சமூக விரோதி அவர் துப்பாக்கிகளுடன் லைசன்ஸ் இல்லாத துப்பாக்கிகளுடன் பலம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பித்தளை நகைகளை மாட்டிக்கொண்டு ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ரவுடி அவரும் ரஞ்சித் அவர்களுக்கு எதிராக கலவரம் விளைவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக அதை வன்மையாக கண்டிப்பதுடன் மட்டுமல்லாமல் இன்று தமிழகத்தினுடைய டிஜிபி அவர்களை சந்தித்து அந்த நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ள மனு அளிக்கின்றதாக இங்கே காத்திருக்கின்றோம் இப்போது டிஜிபி அவர்கள் எங்களை ஒரு மணிக்கு சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் சந்தித்து அவர்களிடத்திலே பிரச்சனை சொல்லி சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை அவர்கள் மீது எச் ராஜா ஹரி மற்றும் அவர் மீது ட்விட்டரிலேயும் ஃபேஸ்புக்கிலேயும் தவறான தகவல் தகவல்களை பரப்புவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் வைக்க இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு அவர்கள் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழக அரசனுடைய இதை இப்போது நான் உங்களிடத்தில் ஒரு காப்பி கொடுக்கப் போகிறேன் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள தமிழக தமிழக வரலாறு புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விஷயங்கள் நீங்கள் தயவுசெய்து பத்திரிகையாளர்கள் என்ற முறையில் அதை தயவுசெய்து படியுங்கள் படித்துக்கிட்டு அந்த சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விஷயத்தை மட்டுமே தான் ரஞ்சித் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த புக்க புத்தகத்திற்கு அணிந்துரை வழங்கியிருப்பவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது டாக்டர் கலைஞர்களுடைய ஞானம் அவருடைய அரசியல் அறிவு வரலாற்று தன்மைகளை அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளக்கூடிய செயல் அத்தனையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகவே கலைஞர் அவர்களால் அணிந்துரை அழைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புத்தகத்தில் என்னென்ன இருக்கிறதோ அதை தான் தலைவர் ரஞ்சித் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்ள தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் சோழ மன்னன் ராஜ ராஜராஜ சோழனை பற்றி தனிப்பட்ட முறையிலே அவர் விமர்சிக்கவில்லை ஒரு அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறார் ராஜராஜ சோழனுடைய நீதி பரிபாலனத்தை விமர்சிக்கிறார் ஆக அது வந்து தவறாக இருக்க முடியாது ராஜராஜ சோழனை பற்றி தவறாக சிந்தித்தால் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சிந்தித்தால் அல்லது அவருடைய குணநலன்களை பற்றி சிந்தி பேசியிருந்தால் அது தவறான செய்தியாக கூட சொல்லலாம் ஆனால் அரசியல் களத்திலே ஒருவரை பற்றி ஒருவர் பேசுவது சகஜம்தான் அதுக்கு மறுப்பு சொல்லுவதும் சகஜமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் சைனாவில் வாழவில்லை ரஷ்யாவில் வாழவில்லை நாம் இஸ்ரேலிலே வாழவில்லை அல்லது மிகவும் கொடுகோல் ஆட்சி புரிகின்ற கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலே வாழவில்லை நாம் ஒரு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்ட ஜனநாயக வரிமு வழிமுறைகளை எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கின்ற மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டிலே வசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் பிறருடைய குரல் வலையை நசுக்குவது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்பதை கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மேலும் அவர் சொல்லியிருக்கின்ற இந்த இந்த தேவரடியால் தேவரடியால் பற்றிய பிரச்சனை இன்று நேற்று அல்ல சோழர் நாடு ஆட்சிகளுக்கு முன்பாக இருந்தே என்றைக்கு இந்து மதம் தோன்றியதோ அன்றிலிருந்தே அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு பல்வேறு ஆதாரங்கள் இருக்கிறது இது ஒரு ஆதாரம் ஆக இது இன்றைக்குமே இன்றைக்கு கூட இதே நிலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை யாரும் எந்த அரசாங்கமும் மாற்றவில்லை எந்த அரசாங்கமும் அவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கவில்லை பம்பாயை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு என்று தனியாக இடம் இருக்கிறது ஊர் இருக்கிறது 
கல்கத்தாவிலே இவர்களுக்கு என்று ஊர் இருக்கிறது டெல்லியிலே இவர்களுக்கு என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது ஸோ இந்த பகுதிகள் எல்லாமே இன்று வரை நாம் மாற்றவில்லை அது நமது சமுதாயத்திலே நாம் காரி துப்ப வேண்டிய விஷயம் இதைத்தான் ரஞ்சித் அவர்கள் சொல்லுகிறார் சமுதாயத்தில் உள்ள இழிவை போக்குங்கள் ஏற்றத்தாழ்வை போக்குங்கள் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் சொல்லு ரஞ்சித் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் ஒருவன் நிலமற்றவனாக யாரால் ஆக்கப்பட்டான் இன்றைக்கு சேலத்திலே நிலத்தை எடுக்கிறார்கள் எட்டு வழி பாதைக்கு என்று ஏன் நம்ம போராடுகிறோம் அந்த மக்களுடைய நில உரிமை பறிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக தான் போராடி கொண்டிருக்கோம் இது ராஜராஜ சோழன் காலத்திலே நடந்தது இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுடுகாடு தனி சுடுகாடு என்பது நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க போறிய அந்த இதில் அந்த இருக்குது அதில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரியும் தனி சுடுகாட்டை ஏற்படுத்தி கொண்டவர் ராஜராஜ சோழன் தான் தனி சுடுகாட்டு பாதையை ஏற்படுத்தி தந்தவர் ராஜராஜ சோழன் தான் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை தனியாக புதைக்க வேண்டும் என்று சொன்னவன் ராஜராஜ சோழன் தான் அது ஆமாம் இன்று வரை இன்று வரை அந்த பெரிய புக்கர் இன்று வரை அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் ரஞ்சித் அவர்களுக்கு இருக்கிறது தவிர ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் மனித வளங்களோடு ஒருங்கிணைந்த ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் நேர்மையான சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் ரஞ்சித்தினுடைய ஆசை அவர் ஒரு கட்சி தலைவர் அல்ல ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி சமூக சீர்திருத்தவாதியை யாராருக்கு பிடிக்காது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சமூக சீர்திருத்தவாதிகளை யாரார் கொலை செய்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் சமூக விரோதிகளுக்கு யாரார் அணைத்து கொண்டு செல்லுகிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு புரியும் கொல்லப்பட்ட சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இன்னைக்கு அந்த யார் யாருக்கான முகிலன் முகிலன் காணாத போனது ஏன் அவர் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி இன்றைக்கு குஜராத்திலே முகு முகிலனை வைத்து சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குஜராத் போலீஸார் இது ஏன் அவர் சமூக சீர்திருவாதி இந்த நிலைமை ரஞ்சித்துக்கு ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய ஆவல் நன்றி வணக்கம்